Hallo Manuel, hier in diesem Video gebe ich dir Einblick in die Entwicklung eines unserer Athleten, der es geschafft hat, seine FDP um 41 Watt zu erhöhen. Du wirst in diesem Video lernen, in welchem Zeitraum der Athlet das geschafft hat, welche Testings wir angesetzt haben, zum einen um seine FDP korrekt zu messen, aber eben auch um andere Parameter herauszufinden, zu bestimmen, die uns eben verraten, wie wir es schaffen können, die FDP zu erhöhen. Du siehst auch, wie wir sein Training periodisiert haben, wie einzelne Trainingswochen gestaltet worden sind und ein paar weitere wissenschaftliche Hintergründe dazu, welche wichtig sind zu verstehen, wenn du vorhast, die FDP ebenfalls in einem ja, solchen Ausmaß dann zu erhöhen. Und zwar der Athlet, ähm, ja ein paar Hintergründe zum Athlet äh, selber, es ist ein männlicher Athlet, 48 Jahre alt, hat äh, einen Job und auch Familie, er organisiert also sein Training neben anderen Verpflichtungen in seinem äh, Leben rundherum und er ist Ende 2023 bei uns im Coaching gestartet. Wir haben dann Mitte Dezember am 18.12. eine Remote-Leistungsdiagnostik angesetzt. Eine Remote-Leistungsdiagnostik ist einfach ein diagnostisches Verfahren, was wir mit dem Athleten remote machen, also ohne, dass der Athlet bei uns ähm, irgendwo vorbeikommt äh, oder in ein Labor gehen muss, können wir dem Athleten ein Testprotokoll ähm, raussenden. Wir setzen hier auf, die, auf das Diagnostik-Tool von Insider, das uns hilft, dank äh, mathematischer Modelle und einem Algorithmus dann eben die komplette Physiologie ähm, des Athleten aufzuschlüsseln und wir bestimmen hier dann Parameter wie die V2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahme, ähm, Kapazität die Laktatbildungsrate und eben die beiden Parameter sind ganz, ganz wichtig, weil die ähm, beiden Energiesysteme ähm, bestimmen dann sozusagen auch die anaerobe Schwelle, was wir als FDP ansehen. Also die anaerobe Schwelle ist nicht Ganz genau dasselbe wie die FDP für gewöhnlich ist die anaerobe Schwelle sogar noch etwas niedriger als die FDP, wenn man diese jetzt über ein ja, zum Beispiel 60 Minuten All-Out-Protokoll bestimmt oder über ein 20 Minuten ähm, Protokoll, also die klassischen FDP Bestimmungsprotokolle ähm, ist die anaerobe Schwelle, also die physiologische Aufschlüsselung ähm, der Schwelle etwas niedriger, ist aber für unsere Zwecke extrem wichtig, weil weil ähm, die anaerobe Schwelle im Prinzip die Intensität ähm, ist, wo Laktatproduktion und Abbau sich die Waage halten und das natürlich schon ganz zentral ist, um danach auch präzise ähm, Trainingsreize setzen zu können, zum Beispiel im knapp unterschwelligen Bereich oder eben im überschwelligen ähm, Bereich ist ganz, ganz wichtig, ähm, diese Intensität akkurat zu bestimmen und das kann eben ein ähm, ja, so klassisches FDP-Bestimmungsprotokoll ähm, ähm, nicht machen. Und dafür setzen wir hier auf eine physiologische Aufschlüsselung. Und äh, man kann das so verstehen, dass die VO2 Max im Prinzip das Laktat verstoffwechselnde System ist und die äh, Phala Max ähm, das Laktat produzierende. Und dadurch kommen dann eben, ähm, kommt dann eben das Phänomen der anaeroben Schwelle zustande. Und im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann die VO2 Max anheben, dann zieht sich auch die FDP ähm, nach oben oder man kann die Phala Max senken bei gleichbleibender VO2 Max und die ähm, FDP wird dann eben, mh, ebenfalls nach sich nach oben verschieben. Und wir haben bei diesem Athleten aufgrund seiner Trainingshistorie und seiner allgemeinen Ausgangslage dazumals noch Potenzial gesehen. In der V2 Max haben darauf dann auch die Trainingsinterventionen abgestimmt, also die V2 Max anzuheben. Und wir haben dann Anfang Juni, das war dann wieder dasselbe ähm, Testprozedere, das Ganze nochmal wiederholt und da ist seine V2 Max dann angestiegen auf ähm, 63,96. Also wir haben eine Erhöhung von, von der V2 Max von 57,55 relativ gesehen, also das sind ähm, Milliliter pro Minute auf das Kilogramm Körpergewicht. Ähm, der absolute Wert steht hier, hier unten. Das waren dann dazu mal noch im Dezember 4184 Milliliter und die wurden erhöht auf eben dann die 63,96 respektive absolut gesehen 4624 Milliliter. Seine Fahlermax ist 
ja, fast identisch geblieben, ähm, 0,52 damals und ähm, jetzt im Anfang Juni, am 4. Juni bei 0,47. Und diese Veränderung, speziell in der VSA Max, hat dazu geführt, dass seine Schwelle nun äh, um 41 Watt angestiegen ist, nämlich von 260 Watt auf 301 Watt. Also eine sehr deutliche Verbesserung an der anaeroben Schwelle, respektive ähm, FTP, dank einer Verbesserung äh, in der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität. Ähm, Genau, und ja, wie haben wir das denn im, im Endeffekt ähm, geschafft? Wir haben sein Training folgendermaßen auch periodisiert. Du siehst hier mal ähm, ne, einen Ausschnitt aus seinem ATP, also der Jahrestrainingsplan. Äh, da haben wir ähm, ja, Mitte Dezember war dann die Leistungsdiagnostik und danach haben wir bis Mitte ähm, bis sogar, ja, Mitte März haben wir eine Base-Periode ähm, angesetzt. Ähm, das siehst du hier unten. Das waren alles Base-Weeks ähm, von Mitte Dezember bis ähm, Mitte März. Und in einer solchen Base-Phase setzen wir auf einen polarisierten Trainingsansatz. Ein polarisierter Trainingsansatz hat zum Ziel, die V2 Max anzuheben und gestaltet sich so, dass wir ähm, ja, viel Trainings Volumen, also der Großteil der Trainingseinheiten und des gesamten Trainingsvolumen findet im Grundlagenausdauerbereich statt ähm, und ist gepaart mit vereinzelten hochintensiven Trainingseinheiten im überschwelligen Bereich. Es ähm, ist ganz wichtig, dass wir hier verschiedene ja, Systeme ähm, an, angehen, physiologische ähm, Systeme, ähm, die eben darauf abzielen, die V2 Max anzuheben. Und dieser polarisierte Trainingsansatz, wo man viel ähm, viel Trainingsvolumen im äh, Grundlagenbereich hat gepaart ähm, mit hochintensivem Training, ist sehr, sehr gut geeignet, um die V2 Max eben zu trainieren und anzuheben. Und eine klassische Trainingswoche hat so ausgeschaut bei diesem Athleten, das ist jetzt mal eine Trainingswoche aus dem ähm, Februar, wo er viel äh, Trainingseinheiten im Grundlagen Ausdauerbereich hat. Also wir sehen hier in dieser Woche ähm, zwei Blöcke, einerseits Montag, Dienstag und zwei Tage Block. Dieser Block hat angefangen ähm, mit 4 mal 5 Minuten ähm, Intervalle. Diese 5 Minuten Intervalle, die werden im überschwelligen Bereich gefahren, also sehr intensiv. Ähm, und dann am Folgetag hat er eine Grundlagen-Session ähm, gehabt, wo dann eben entsprechend im niedrig intensiven ähm, Bereich ähm, war, so bei 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Dann eine, eine regenerative Einheit und danach, also Mittwoch die regenerative Einheit und Donnerstag, Freitag, Samstag war ein Drei-Tage-Block, ähm, wo nochmal ähnlich gestaltet war, auch nochmal äh, eine intensive. Einheit, 30-15 Intervalle, da werden auch noch neuromuskuläre Aspekte etwas mehr betont bei dieser ähm, ja, Art an Intervallen, aber zielt auch auf die Verbesserung der, der V2 Max ähm, ab, ein sehr effektives äh, Training, um die V2 Max ähm, zu, äh, zu trainieren und ja, umrundet von Max einheiten Ausdauereinheiten, ähm, das hat dann einfach noch mehr Volumen, das Hauptvolumen mit ähm, reingebracht. Warum ist das so? Weil ähm, schlussendlich die VO2 Max ähm, ist im Allgemeinen ein, ein sehr guter Performance-Indikator, aber wenn man die VO2 Max ähm, auseinander nimmt, ist es unheimlich komplex, wie viele kleine einzelne Bereiche im menschlichen Körper die V2 Max ähm, beeinflussen. Also wir haben zum einen ja, ähm, die, die, die Muskulatur, die, die, die Muskelzusammensetzung, also die Muskelfaser Zusammensetzung Typ 1 Muskelfasen, Typ 2 Muskelfasen. Wir haben die, die Lungen, die Lungenstruktur, rote Blutkörperchen, das Herz, das Schlagvolumen, die Mitochondrien. Ähm, das um vieles mehr beeinflusst ähm, die, die V2 Max und was wir eben aus der Wissenschaft wissen, dass die beiden Trainingsformen, also aerobes ähm, Training und hochintensives ähm, Training, also hit training das hat sehr viele positive Auswirkungen auf einzelne Bestandteile, die ähm, die V2 Max dann anheben. 
Und zwar kann man das grob in zwei Kategorien unterteilen. Zentrale Adaptationen, das betrifft vor allem das Herz und die Lungen und periphere ähm, Adaptationen, welche eher auf die ja, Muskulatur und die Blutgefäße ähm, sich ähm, auswirken. Und genau deswegen haben wir auch sein Training, äh, wie wir hier sehen, genauso aufgeteilt. Also zum einen hochintensives ähm, Training, hier zum Beispiel am Montag und Donnerstag und dann rundherum das aerobe Training in einem niedrigen ähm, Intensitätsbereich, was auf all die physiologischen Adaptationen, welche wir hier aufgelistet sehen, dann ja, ähm, sich positiv auswirkt. Und das ist das, was wir generell ähm, hier bei uns machen. Ähm, wir gestalten das Training immer auf, auf physiologischer ähm, Ebene. Also wir schauen uns an, was limitiert ähm, den Körper und die Leistungsfähigkeit und überlegen dann im Nachgang, ja, welche Trainingsinterventionen sind hier am, am besten, um Veränderungen zu erzielen. Also hier wäre es nicht einfach ja, ähm, das Beste gewesen, zum Beispiel wenn die FDP angehoben werden will, einfach FDP-Training ähm, zu machen, weil es sind andere physiologische Mechanismen, die effektiver, effizienter angegangen werden können, um hier Verbesserungen erzielen zu können. Genau, und das ist das, was wir hier ähm, so machen. Wenn auch du Interesse hast, sowas mal ähm, für dich anzuschauen, wo dabei die, die Entwicklungspotenziale ähm, sind und wie du auch eine, eine solche Veränderung erzielen kannst, dann kannst du dich gerne melden bei uns auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Geh dazu einfach auf unsere Website www.coachweb.fit, bewerbe, bewerbe dich ähm, darauf und dann können wir uns schon bald mal unterhalten, wie wir dich da voranbringen können. Ich würde mich freuen, dein Manuel. Ciao, ciao.